हॅलो नमस्कार प्रिय मित्रांनो अनोखी लाईफमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे गेल्या भागामध्ये आपण भाषिक व्यवस्था आणि भाषिक वर्तन हे पाहत होतो यामध्ये आपण थोडासा भाग पाहिला आहे पहा मी पहिल्या सुरू सांगितलं होतं इंट्रोडक्शन व्हिडिओमध्ये की जो पेपर वन आहे तो थोडा जास्तीत जास्त थेरॉटिकल आहे म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त समजून घ्यावं लागतं म्हणजे भाषा कार्य कुठली व्यवस्था कशी आहे काय त्याच्यामध्ये काय फॅक्टर आहेत हे खूप डिटेलमध्ये बी समजून घ्यावं लागतं आणि लिहिताना तसे आपल्याला म्हणजे ते शब्द बी यायला पाहिजेत म्हणजे नेमका भेद काय आहे साम्य काय आहे तर या गोष्टी येण्यासाठी थोडा अभ्यास जास्त करावा लागतो पेपर टूच्या मानानं आणि त्यामुळं हा जो भाग आहे भाषा आणि त्याचे कार्य आणि इतर जो काय खाली येणार आहे तो थोडा तुम्हाला किच कट कॉम्प्लेक्स वाटू शकतो परंतु पहिल्या वेळेस वाटतो दुसऱ्या वेळेस वाटतो परंतु तिसऱ्या वेळेस जो अभ्यास करतो तो एकदम इझी होऊन जातो म्हणजे अशा प्रकारचा अभेद आहे थोडा पहिल्यासोर कसं अवघड वा अवघड वाटतं परंतु ते पुन्हा अभ्यास करत गेल्यानंतर खूप सोपं वाटतं पुन्हा जास्त अभ्यास करायची गरज लागत नाही फक्त सुरुवातीला स्ट्रगल आहे असं म्हणू शकता तर हा बी जो भाग आहे भाषिक व्यवस्था आणि भाषिक कार्यामध्ये यामध्ये बी तीच कला आहे कारण समजायला थोडा वेळ लागतो आणि ते कसं वाटतं की या बोरिंग आहे झोपी ते अस असं होऊ शकतं तुम्हाला परंतु तुम्ही अभ्यास करा परत परत आता आपल्याकडे तेवढी काही व्यवस्था नाही की तुम्हाला खूप डेटोल म्हणजे जसं ब्लॅक बोर्डवर समजून सांगता येतं यामध्ये असा भेद आहे असं करता येतं म्हणजे काहीतरी तितकं डेव्हलपमेंट आपल्याकडनं आहे म्हणजे व्यवस्था नाही परंतु जशी भविष्यात होईल तसं आपण प्रयत्न करूया परंतु या भागामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त स्वतःला समजून घ्यायचा प्रयत्न करा व्हिडिओ दोन ते तीन वेळेस ऐका आणि तुम्ही स्वतः अभ्यास करा म्हणजे तुम्हाला हे नक्की समजेल भाषिक व्यवस्था काय आहे भाषिक कार्य काय तर करूया सुरुवात तसं शस्त्र असं म्हणतो की वक्ता आणि श्रद्धा यांच्यामध्ये सामान्य संदर्भ असतो आणि त्यालाच ससुर लँग असं म्हणतो आणि त्यालाच आपण म्हणजे भाषिक व्यवस्था असं म्हणतो आणि हे जे काही वक्ता आणि श्रोता आहे यांच्यातला जो काही सामान्य संदर्भ आहे या सामाजिक संदर्भामुळे एकत्र आणणारे जे काही समाज गोष्टीमुळे काय होतं समाजाला एकत्र आणते वक्ता आणि श्रोतामध्ये काहीतरी संदर्भ आहे म्हणजे सामान्य काहीतरी गोष्ट आहे यामुळे समाज एकत्र येतो यालाच तो लँग्वेजची मोठी शक्ती आहे असं म्हणतो आणि तो असं म्हणताना असं मी म्हणतो की जे काही लँग आहे भाषिक व्यवस्था आहे यामध्ये काय दोन्ही शब्द वाक्य याला नसून बाह्य संदर्भाला सुद्धा आहे असं म्हणतो कारण मग म्हटलं ना वक्ता आणि श्रोतामध्ये काहीतरी सामान्य संदर्भ आहे यामुळे ते समाज एकत्र करतो त्यामुळे बाह्य संदर्भाला सुद्धा महत्व आहे कशामध्ये भाषिक व्यवस्थामध्ये आणि जेव्हा एकमेका व्यक्ती भाषेचा वापर करतो तेव्हा ते काय करतात माझ्याकडले जे काही शब्दसंग्रह आहे ते त्या पुढच्याला माहीत असतात म्हणजे तुम्ही जो बोलत आहे ते तुम्हाला माहीत आहे की या शब्दाचा अर्थच आहे म्हणजे तुम्हाला भाषा समजते नाहीतर मी एखाद्या भाषेत बोलत आहे तुम्हाला त्याचा अर्थच कळत नाही समजा मी कुठल्या तेलगू भाषेमध्ये बोलत आहे आणि तुम्हाला ते शब्दाचा साठच नाही तर तुम्हाला ती भाषा कळते का नाही कळत त्यामुळे भाषिक शक्तीचा वापर करणे म्हणजे पॅरोल म्हणजे ही भाषा व्यवस्था आहे त्याचा वापर करणे म्हणजे त्याच भाषिक वर्तन त्याला पॅरोल असं म्हणतो समजतं मला तुम्हाला बी समजतं म्हणजे काय झालं भाषिक व्यवस्थेचं वर्तन झालं त्याचं व्यवहारात येतो येतो व्यवहार होत आहे म्हणजे भाषिक वर्तन भाषिक व्यवस्था ही मोठी आहे त्याचं जेव्हा वर्तन होतं तेव्हा त्याचा व्यवहारात येतं त्याला काय होतं भाषिक वर्तन भाषिक व्यवस्था आणि भाषिक वर्तन हे म्हणत आहे तर जसं म्हणलं की भाषा व्यवहार आहे त्या भाषा व्यवहारामध्ये आपण म्हणलं की भाषिक व्यवस्थेनंतर भाषा व्यवहार येतो मग भाषा व्यवहारामध्ये काय असतं मग प्रत्यक्ष बोलणे किंवा ऐकणे असतो किंवा याच्यामध्ये वैयक्तिक भाव असतो जसं की एखादी व्यक्ती एखाद्या गोष्टीला जास्त कमी जास्त आवाजामध्ये किंवा त्याच्या लकबीनुसार बोलतो हे काय झालं तो व्यवहारात आणत आहे भाषिक व्यवस्थेला तो व्यवहारात आणत आहे म्हणजे भाषिक व्यवहारता ही व्यक्ती व्यक्ती एका व्यक्ती पुस्तक सुद्धा मर्यादित असते जेव्हा आपण भाषिक शक्तीचा वापर करतो तेव्हा ते काय होतं भाषिक वर्तन होतं परंतु जी काही भाषिक वर्तन किंवा भाषिक व्यवहार आहे म्हणा यांच्यामध्ये नेमकं काय असतं मग त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष बोलणं आणि ऐकणं सुद्धा असतं आणि आपला माहित आहे की माणूस बोलत असताना तेच त्याच्या लकबीनुसार किंवा त्याच्या स्टाईलनुसार बोलत असतो त्यामुळं ते जी काही हे लकबी आहे किंवा स्टाईलमुळे ते स्थिर असते की हे भाषा अशा प्रकारे बोलतो म्हणजे मी बोलत आहे तुम्हाला आता इतके दिवस ऐकत आहे तुम्हाला कळतं की याची बोलण्याची स्टाईल अशी आहे म्हणजे तू काही झालं भाषिक व्यवहार झाला परंतु भाषिक व्यवस्थेमध्ये काय असतं तो जो काही व्यक्ती भाग आहे मी जे बोलतो आहे ते माझा व्यक्तिगत जर भाग सोडला तर ती काय होते एक त्याची एक अमूर्तकरण होतं ना म्हणजे सगळ्यासाठी लागू होतं ते माझा व्यक्तिगत जर भाग सोडला बोलण्यामधला तर ती बाकी सगळ्यासाठी लागू होते 
जसं आपण म्हटलं ना मी जर बोलत आहे त्यामध्ये माझे काहीतरी असे लकअप म्हणा साऊंड म्हणा इफेक्ट म्हणा काहीतरी करत आहे ते जर बाजूला काढले तर ती भाषिक व्यवस्था होते असं हे म्हणून आपला म्हणता येते की भाषिक व्यवस्था जी आहे ती अमूर्त आहे सापेक्षता आहे अपरिवर्तनीय आणि स्थिर असते असं आपला म्हणता येतं आणि ती संपूर्ण समाजाच्या मालकीची असते बरोबर आहे ना व्यक्तिगत जर भाग वजा केला तर ते समाजाचीच होते ना सगळ्यांचीच भाषा होते त्यामुळे भाषा व्यवस्थेच्या जे काही मूर्त रूपातील आविष्कार म्हणजे पॅरोल असं म्हणतात म्हणजे जे बोलत आहे व्यवहार आहे तो पॅरोल आहे त्याचं वर्तन आहे जे काही अमूर्त आहे मोठी आहे त्याला आपण भाषिक व्यवस्था असं म्हणतो असं आपल्याला म्हणता येतं मग यालाच सोसर असं म्हणतात की बोलण्याच्या क्रियेतून अथवा प्रक्रियेतून भाषा तयार होते म्हणून पॅरोल इज अ लँग्वेज इन प्रोसेस भाषेच्या क्रियेतून अथवा प्रक्रियेतून भाषा तयार होते यालाच सोसर असं म्हणतात की पॅरोल इन लँग्वेज इन प्रोसेस तर आपण पाहिले की जी काही भाषा आहे बोलण्याच्या क्रियेतून अथवा प्रक्रियेतून तयार होते मग त्याच्यामुळं ससुर काय म्हणतो पॅरोल इज अ लँग्वेज इन प्रोसेस कारण व्यवहार जेव्हा होतो भाषेचा व्यवहार त्या भाषेच्या व्यवहाराला आपण भाषेचं वर्तन म्हणतो आणि तोच हे ससुर म्हणतो पॅरोल इज अ लँग्वेज इन प्रोसेस भाषिक व्यवस्था आहे पण जेव्हा ती वर्तनात येते तेव्हा ती भाषिक वर्तन बनते हे महत्त्वाचं आहे त्यानंतर आपला माहिती आहे की भाषिक व्यवस्थेमध्ये दोन्ही शब्द आणि वाक्य या घटकाची असते नियम व्यवस्था असते आणि ही जी काही नियम व्यवस्था आहे ती अमूर्त असते सामाजिक एक एजन्सी असते परंतु ती निरीक्षण योग्य नसते कारण त्यातला तो जो अर्थ आहे तो यादृच्छिक आहे तो आपला ठळकपणे समजता येत नाही जे काही चिन्ह आहे ते आपल्याला कळत नाहीत कारण त्याचा असे पूर्ण ते वाक्य झाल्यानंतर बोलल्यानंतर कळतो अगोदर ते यादृच्छिक असते म्हणून ते निरीक्षण योग्य नसते आपला असं म्हणता येतं आणि परंतु जे काही त्याच्या लागणाऱ्या जे सामाजिक गोष्टी आहेत त्या तर आपला कळता येतात म्हणजे असं थोडाफार भाग आहे म्हणजे जी काही भाषिक व्यवस्था आहे ती अमूर्त आहे सामाजिक आहे एक जेन्सी असते त्यानंतर आपला माहिती आहे की भाषा व्यवस्था हे एकच जरी असते तर बोलण्याची पद्धत वेगळी असते जसं की अधिकारी असतील किंवा आपण भाषण देणारे जे काही असते त्यांची बोलण्याची पद्धत वेगळी असते ॲक्टरची पद्धत वेगळी असते गावातल्या लोकांची पद्धत वेगळी असते आपण जेव्हा मित्रामित्रामध्ये बोलतो ती पद्धत वेगळी असते परंतु भाषिक व्यवस्था एकच आहे ना मग ती बदलती कशी त्या बोलण्याच्या लखीबीवर त्या बोलण्याच्या पद्धतीवरून ती बदलते असं म्हणता येतं आणि आपला माहिती आहे की एखादी गोष्टीचं आपल्याला जर ऐकू आली किंवा ती समजली तर ती अगोदर एक चिन्हिक असते किंवा चिन्हित असते जसं अगोदर पुन्हा आपण म्हटलं जसं हा चेंडू हा शब्द हा चेंडू हा शब्द जर आपण जर उच्चारला तर त्याचं जे काही ऐकविणारा ध्वनी रूप आहे ते चिन्हिक आहे चिन्ह का असते कारण ती सगळ्याला माहीत आहे ना समाजामध्ये जी चेंडू या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे परंतु ते काही ध्वनी रूपात सुचित होणारी जी काही संकल्पना आहे त्याला आपण काय म्हणतो चिन्हित म्हणतो म्हणजे चेंडू या शब्दाचा अर्थ जरी तुम्हाला माहीत असेल ना पण ती ध्वनीमधून निघणारी ॲक्च्युअल न पाहता ते काय एक संकल्पना आहे म्हणजे तुम्ही पाहिलात चेंडूला ते एक चिन्ह पर जे काही न पाहता तुम्ही त्याच्यावर जे काय करत आहात त्याच्याबद्दल एक सूचित करत आहात ध्वनी रूप तर तेव्हा ते काय एक संकल्पना असते असं म्हणता येतं त्यामुळे जे काही सोसूर आहे तो काय म्हणतो भाषिक चिन्ह हे स्वच्छ व यादृच्छ असते चिन्हक आणि चिन्हित यातील संबंध हा एक संकेत असतो तो काय म्हणतो भाषिक चिन्ह हे स्वच्छ व यादृच्छता असते बरोबर आहे ना आपण आताच म्हणलं आणि चिन्हक आणि चिन्हित यातील संबंध हा एक संकेत असतो त्याच्यामधला एक संकेतच असतो ना चिन्हक चिन्हक म्हणजे कोणती गोष्ट जी समाजाला माहिती आहे किंवा त्याचं लिहिलेली गोष्ट आहे किंवा तुम्हाला ते कुठून तर भेटलेली आहे म्हणजे त्याचं काहीतरी अस्तित्व आहे आणि जे काही चिन्हित असतात ती एक संकल्पना आहे आणि यामधला जी काही गोष्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो मधली गोष्ट ती संकेत आहे असं म्हणता येतं तर असा ही गोष्ट आहे भाषिक व्यवस्थेमध्ये आणि ही भाषिक जी व्यवस्था आहे या भाषिक व्यवस्थेमध्ये आपला माहिती आहे की भाषिक वर्तन आणि भाषिक व्यवस्थेमध्ये ससरनं काय भेद केला आहे ते अगोदर मी पाहिलं आता थोडासा आणखी एकदा पाहू म्हणजे जी काही भाषिक व्यवस्था आहे त्या भाषिक व्यवस्थेमध्ये काय महत्वाचं असते ही एक जेन्सी स्वरूपाची असते ही सामाजिक स्वरूपाची असते पण भाषिक वर्तन कसं असतं ती व्यक्ती व्यक्तीनुसार बदलतं जसं आपण म्हणलं की बोलण्याची लक वेगवेगळी असते तसं ही व्यक्तीनिष्ठ असतं आणि त्या व्यक्तीनुसार बदलतं पुन्हा भाषिक वर्तन हे मूर्त आहे निरीक्षण योग्य असते तर भाषिक व्यवस्था ही अमूर्त असते भाषिक व्यवस्था काय असते एक अर्थाने भाषाच असते ना भाषिक व्यवस्था म्हणजे काय भाषाच असते आणि त्याच्यातली चिन्ह व्यवस्था म्हणजे काय असते त्याच्यातला एक भाषिक मधला एक संबंध असतो असं म्हणता येतं त्यानंतर ध्वनिरूप चिन्हक आणि अर्थरूप चिन्हित यातील संबंध म्हणजे चिन्ह व्हाय ध्वनिरूप चिन्हक आणि अर्थरूप चिन्हित यातला संबंध म्हणजे चिन्ह होय असं म्हणतात म्हणजे ध्वनिरूप तुम्ही जे ऐकले आणि अर्थरूप हे जे काय ऐकले त्याच्यामधला जो काय आहे ते चिन्ह आहे असं म्हणता येतं थोडं कॉम्प्लिकेटेड होतं वर हे तुम्हाला ऐकावं लागेल कारण 
फक्त एवढं समजा की भाषिक व्यवस्था काय आहे भाषिक वर्तन काय आहे मग तुम्हाला लिहिताना काही पॉईंट आठवले तर खूप छान आणि तुम्ही नोट्स तर काढत असताल असं मला वाटतं त्यानंतर ध्वनी आणि अर्थ म्हणजे मी बोलत आहे निश्चित ध्वनी काढत आहे आणि अर्थ यात सांगड घालणारं जी काही चिन्हाची व्यवस्था आहे त्याला आपण भाषा म्हणतो त्यानंतर चिन्ह आणि चिन्हित चिन्ह आणि चिन्हित यातील संबंधाची व्यवस्था किंवा संरचना म्हणजे भाषा हे आधुनिक भाषा विज्ञानाचे मूलभूत प्रमेय आहे असं म्हणता येतात म्हणजे काय चिन्ह आणि चिन्हित यांच्यातली सा जेव्हा संबंध आहे आणि संरचना आहे याच्यामुळं आधुनिक प्रमेय झाला आणि हे एक संरचनावादाची जे काही भूमिका आहे ती जन्मली असं म्हणता येतं त्यांना भाषा आत्मसात होणे म्हणजे काय असतं म्हणजे ते काही संरचना आहे किंवा नियमव्यवस्था आहे त्याचं ज्ञान होणे गेल्या बारीच सुद्धा आपण पाहिले अगोदरच्या भागामध्ये भाषेचं स्वरूप आणि कार्य भाषा आत्मसात होणे म्हणजे काय त्याची नियमव्यवस्था किंवा त्याची संरचना त्याची काही चिन्ह आहे ते समजून घेणे हे म्हणजे भाषा व्यवस्था म्हणजे ती अगोदर असते फक्त आपला ते समजून घ्यायची असते त्याच्यामुळं हे एक नियमव्यवस्था आहे असं आपल्या म्हणता येतं पुन्हा भाषिक ध्वनी व स्वन हे प्रत्यक्ष मूर्त भाषिक वर्तनाच्या पातळीवर असतात भाषिक ध्वनी व सोन हे प्रत्यक्ष मूर्त भाषिक वर्तनाच्या पातळीवर असतात तर सोनिम ही संकल्पना भाषिक व्यवस्थेच्या अमूर्त पातळीवर असते हे तत्व प्राग प्राण्याच्या भाषा वैज्ञानिकाकडे जाते अशा प्रकारचं ही आपण ह्याचा अर्थ तुम्हाला कळाला असेल की भाषिक ध्वनी व सोन हे प्रत्यक्ष मूर्त आहेत ध्वनी व सोन आणि सोनिम ही संकल्पना भाषिक व्यवस्थेच्या अमूर्त पातळीवर असते बरोबर आहे ना सोनिम काय असतं सोनिम काय असतं आपल्याला माहिती आहे का सोनिम एक मूळ ध्वनी आहेत सोनिम असं आपल्याला म्हणता येतं आणि त्याची कसं मग अमूर्त संकल्पना आहे ना मूळ ध्वनी आहे त्याची अमूर्त संकल्पना आहे आणि जे ध्वनी आणि स्वन आहेत ते कसं आहे त्याला आपण काय म्हणतो एक मूर्त आहे त्याचं वर्तन होतं हे भाषा वैज्ञानिकांनी सांगितलं आहे त्यानंतर ससुरने रूप व आकार आणि द्रव यात भेद करून रूप आकार आणि द्रव यात भेद करून भाषिक व्यवस्थेचा संबंध रूपाशी व आकाराशी जोडला आहे यामुळं यावरून आपण असं म्हणू शकतो की जे काही लँग आणि पॅरोल आहे यामध्ये काही प्र प्रमय आहेत ते तीन आहेत त्यामध्ये पहिले भाषा म्हणजे एक अमूर्त संक संरचना किंवा नियमव्यवस्था असते भाषा विज्ञानात तिच्या द्रव्यरूपाचा नव्हे तर आकारिक स्वरूपाचा अभ्यास करायचा असतो आणि भाषा विज्ञानाचे योगदान उद्दिष्ट हे एककालिक विश्लेषणाचे असते तर हे तीन मूलभूत प्रमय आहेत कुठल्या कुठल्या भाषा म्हणजे एक अमूर संरचना किंवा नियमव्यवस्था भाषा विज्ञानात तिच्या द्रवरूपाचा नव्हे तर आकारिक स्वरूपाचा अभ्यास करायचा असतो आणि भाषा विज्ञानाचे योगदान उद्दिष्ट एककालिक विश्लेषणाचे असते विश्लेषण करायचं असतं हे तीन प्रमेय आहेत असं असं म्हणता येतं आपल्याला त्यानंतर चॉम्स्की याच्यावर टीका करताना काय म्हणतात भाषिक व्यवस्था ही नियमव्यवस्था मानण्यापेक्षा घटक व्यवस्था मानण्याकडे श्वासूरचा कल होता त्यामुळे मूलभूत घटकाची यादी देऊन त्याचे वर्ग करून एवढीच उद्दिष्ट श्वासूर ठेवले आहे चॉम्स्की का टीका करतो भाषिक व्यवस्था ही नियमव्यवस्था मानण्यापेक्षा भाषिक व्यवस्था ही नियमव्यवस्था मानण्यापेक्षा घटक व्यवस्था मानण्याकडे स्वसूरचा कल आहे त्यामुळे मूलभूत घटकाची यादी देऊन त्याचे वर्ग करून एवढेच उद्देश स्वसूरने ठेवले आहे तर अशा प्रकारची ही टीका चॉम्स्कीने केली आहे कुणावर स्वसूरवर तर आपण पुढचा भाग पाहूया भाषण आणि भाषा आणि भाषण यामधला स्तरबद्ध आपला माहिती आहे की भाषण म्हणजे काय असतं भाषा म्हणजे काय असते भाषा ही बोलली जाणे ही पहिली आठ पण भाषा उच्चारली गेली की ती भाषण होते आणि तो ऐकून मनात उमटलेला जो काय आशा आहे जो काही उमटलेला आशा आहे त्याला आपण भाषा असं म्हणतो म्हणजे उच्चारलं जा गेली की ती भाषण परत त्याचा आशय समजला की मग तो ती भाषा होते त्यामुळे भाषणाची काही मूल तत्वे आहेत त्याच्यामध्ये ध्वनी दुसऱ्यांदा आघात वाक्य शब्दाचा क्रम हे बघा हे महत्त्वाचं बरं का ध्वनी काय आहे त्याच्यामध्ये आघात वाक्य शब्दाचा क्रम आपला माहीत आहे की बोलताना भाषणामध्ये बोलताना ध्वनीचा कसा प्रयोग होतो आघात कुठल्या शब्दावर भर दिला जातो किंवा वाक्य कशाप्रकारे जोडले जातात ते हास्यवादक असतात कशा प्रकारचे असतात शब्दाचा क्रम कसा असतो यमक कसं असतं त्यानंतर त्याचे वैयक्तिक कसं असतं तो आज्ञा देत आहे विनंती करत आहे काय करत आहे अशावरून ही भाषणाची मूल तत्वे आहेत हे लक्षात ठेवा ध्वनी आघात वाक्य शब्दाचा क्रम आणि अभिव्यक्तीची वैयक्तिक निवड यानंतर आपण या जे काही भाषा आणि भाषण आहे यामधला थोडा फरक समजूया अगोदर मी पाहिले आपण परंतु परत एकदा पाहूया म्हणजे थोडं रिव्हिजन सुद्धा होईल पहिलं आहे भाषा ही संकेत पद्धत आहे तर भाषण हे प्रत्यक्षीकरण आहे भाषा बोलली जात नाही ती एक संभाव्य व्यवस्था आहे आणि भाषेचे ध्वनीत रूपांतर होणे आणि ती भाषा राहत नाही ते भाषण होते भाषा बोलली जात नाही ती एक संभाव्य व्यवस्था आहे ही भाषेसाठी तर भाषणामध्ये भाषेचे ध्वनीत रूपांतर होते तेव्हा ती भाषा राहत नाही ती भाषण होते बोललेले किंवा ऐकलेले ध्वनीचे आकार उमटलेले संस्कार म्हणजे भाषा तर भाषणामध्ये काही ध्वनीरूप संकेत म्हणजे भाषण होय जी काही उच्चारतो ती संकेत म्हणजे भाषण 
भाषा ही व्यक्ति अतीत असून ती संबंध समाजाची मालमत्ता आहे ती एक सामाजिक संस्था आहे पण भाषण कसं आहे व्यक्तिगत आहे आपल्याला माहिती आहे की भाषण ही व्यक्तिगत आहे त्यानंतर भाषिक पद्धती आपल्या समरणात ठेवून देता त्या सर्वांची बेरीज म्हणजे भाषा आपण भाषेची डेफिनेशन देताना हे सगळ्या डेफिनेशन पाहिल्या त्यानंतर भाषेला निरुकुंशता उपलब्ध नाही भाषिकता भाषेला म्हणजे कंटेक्समध्ये बसत नाही ते बघा भाषेला भाषेला निरुकुंशता उपलब्ध नाही आणि तर जे काही भाषण आहे त्या भाषणाच्या बाबतीत व्यक्ती स्वतंत्र आहे कारण व्यक्ती स्वतंत्र पद्धतीने बोलत असतो तर जे काही भाषण आहे त्याच्यामध्ये कंटेस्ट बघावं लागतं आणि इकडे हे कसं असतं व्यक्तीनुसार असतं भाषा भाषणामध्ये भाषा ही चिरकाळ टिकणारी आणि भाषणाच्या मानाने शाश्वत असते आणि भाषण ही प्रिया असून तिला कालाच्या मर्यादा आहे भाषण ही तात्कालिक क्षणभंगूर असते हे महत्त्वाचं पॉईंट आहे सॉस्वरच्या मते भाषा सर्वात स्वयंपूर्वक सामाजिक संस्था आहे संकेत पद्धत किंवा प्रत्यक्षीकरण बोलले जाणे हे जे काही आपण आता बसतो जे काही भेद पाहिले हे सगळेच मान्य करतात असं नाही सॉस्वरच्या मते भाषा आणि भाषण हे परस्पर अवलंबून आहे भाषा समजण्यासाठी ते फलप्रद होण्यासाठी भाषेची गरज आहे ससूरच्या मते भाषा आणि भाषण हे परस्पर अवलंबी आहे भाषण समजण्यासाठी ते फलप्रद होण्यासाठी भाषेची गरज असते ससूरच्या मते भाषा आणि भाषण हे परस्पर अवलंबी आहे भाषण समजण्यासाठी ते फलप्रद होण्यासाठी भाषेची गरज आहे त्यानंतर थोडीशी जे काही ससूर आहे जे काम करी पाहू त्यांना काय जे काही जे काही त्याने म्हटले किंवा त्याची थोडीफार काय तर त्याच्यामध्ये पहिला भाग आहे भाषा म्हणजे समाजाने शिकवलेल्या व आपण अजाणता आत्मसात केलेली भाषक सवयी तो ससुर काय म्हणतो हे अमूर्त संकल्पना आहे भाषा म्हणजे समाजाने शिकवलेल्या व अजाणता आत्मसात केलेली भाषिक व्यवस्था त्यामध्ये मूलभूत घटक भाषा भाषण भाषाशक्ती यातील त्याने फरक केला आहे कोण ससुरड एककालिक व कालक्रमिक भाषा आदनामध्ये दाखवलेला फरक एककालिक अभ्यासाला दिलेले प्राधान्य हे कुणाचे महत्व आहे हे ससुरचे भाषिक चिन्हाची व्यवस्था त्याने सांगितलंच आहे नियम व्यवस्था महत्वाची आहे कोणत्याही सामाजिक घटनेचा शास्त्रीय अभ्यास त्या घटनेला शास्त्रीय अभ्यास काय केला पाहिजे त्या घटनेला तिच्या वैयक्तिक आविष्कारापासून वेगळे केल्याशिवाय करता येत नाही जो काही सामाजिक घटनाचा अभ्यास करायचा आहे त्याच्यामध्ये वैयक्तिक जर पातळी वेगळी केली तर त्याचा अभ्यास करता येतो हे ससुरचं वेगदान आहे तर अशा प्रकारे हे ससुरची कामगिरी आहे तर आता पुस्तक आपण भाषा म्हणजे लँग आणि पॅरल पाहिलं त्याला काही जण भाषिक व्यवस्था आणि भाषिक वर्तन म्हणतात भाषिक क्षमता आणि भाषिक प्रयोग म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये लँग आणि पॅरल म्हणतात तर तुम्हाला फक्त एक एवढंच लक्ष ठेवायचं की भाषिक व्यवस्था आणि भाषिक वर्तन यामध्ये काय फरक आहे नेमकं कुठलं मूर्त आहे कुठलं अमूर्त आहे वर्तन कसं होतं व्यवस्था म्हणजे काय आहे किंवा सोसरचं मत काय आहे चॉम्स्की त्याच्यावर काय टीका करतो हे थोडंफार तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आणि मग आपल्याला पेपरमध्ये नक्कीच लिहिता येतं आता ही खूप सारं मी सांगितलं आहे जेवढं मला शक्य आहे जेवढं समजते ते तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तुम्ही स्वतःचा अभ्यास तुम्ही परत स्वतः करा तर पुढच्या भागामध्ये भेटूया काही डाऊट असले तर तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवर विचारू शकता तर पुढच्या भागामध्ये भेटूया धन्यवाद मित्रांनो